yung sinasabi niya na bahay niyo? Hindi ko bahay ito. Kundi sa anak ko. Talaga po? May anak po pala kayo dito? Ha? Si Niji yun ah. Si Niji. Ano sinasabi nyo? 
Lagi akong nagbabahay ng utang para mabawi namin ang bahay na to. Kaya hindi niyo pwedeng agawin sa amin to. Talaga? Pero nabayaran ko na lang buong bahay na to. Kaya ako lang may-ari ng bahay. Hirap ka lang kumita ng pera. Di mo mababayaran to hanggang salita ka lang. Hindi mo alam ang lugar mo. Mabuti ko alam.
Baka ka umiiyak. Ikaw ang unang gusto makipaghiwalay. Umiiyak ka ba dahil manapagta? Dahil ba hindi mga tarong na yun? Isipin mo ang namatay na papa director. Kahit anong mangyari, hindi tayo bagay sa isa't isa. Ang aksidente nun. Nung nagtatrabaho kasi ako rito. Ito ang area ko. 
Pero ang tanda ni Isa, sa fourth floor daw yun. Baka siguro ako. Baka kahit nun, tinanan na nila ang hanang ko. Dapat baka anak muna tayo kay Isa. Sorry, pero pwede po bang samahan niya na muna siya. May pupuntahan ako ako. Tapos na baala sa kanya. Sige na, gawin mo nang gagawin mo. Ipinapangako ko po. Lalabas din ang totoo. Pwede ko bang makita yung documents ng Yung Shing Group? May mga witness po ba? Natingnan din po ba yung CCTV na nalapit doon? Sir Gong, bagay yung nangyaring aksidente, wala ba kayo narinig na kung ano? Sa tingin ko po kasi, ibang dahilan ng aksidente niyo. Ano mo, nakakapagtaka talaga na may nadula sa simento. Parang imposible. Ako nga pala, nandun si Manang Chun. Yung mana na nagtatrabaho sa cafeteria. Sa cafeteria po? Sabi niya, may nakita raw siya nung nangyari yung aksidente. Pero simula nung hindi ko na siya nakita dito. Manong, alam niyo po ba kung saan siya nakatira? May nga ko po siyang makita. Tulungan niyo po ako. Marami nung siya utang. Kaya tinapot ng mga polis. Tapos yung apo naman niya, umalis na rin dito. Hindi ganun klase ng tao si Manong. Imposible na nagawa siya ng ganun bagay. Imposible. Siguradong may ibang dahilan. Ang kapto, sana okay lang sila. Alam mo, yung asawa ko, tumawag siya at tumihiyak siya. Po? Oh? Wala naman siyang sinabing iba. Nalaman ko, nasa ospital siya. Pero sa bundok yun. Ay nako, ano pang ginagawa mo? Hinila mo nga yan. Baka masugatan ka. Ako na lang dito. Tukal na lang. Okay lang po ako. Mahihirapan po kayo kung kayo lang. Baka magkasakit ako kapag walang gagawin. Siya nga pala, bakit bigla ka nalang umalis kanina, ha? Kaya hanapin ako, eh. Pero hindi ko makita. Ako naman, may hinahanap akong tao. Sino naman pong hinahanap nyo? Sa pagkahanap ko, nalipat ko na ang lahat ng lugar. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin makita ang anak ko. Nagkalapal ako ng basura, baka sakaling may makita ako. Na makakapagturo sa anak ko, pero wala rin. Umaasa ako na baka makita kong gamit ang anak ko. Baka nandiyan ang notebook niya. Damihin po sa patos. Dipali, Papa, makikita niyo rin po ang anak niyo. Kaya naman, huwag na kayong masyadong malungkot. Sabi sa akin ni Mama, magkikita kayo ng hinahanap niyo basta buhay pa ang taong yun. Ay, ang ganda nito. Gustong gusto ko to. Ibigay mo 
sa mama mo. Mukha kasi fashionista siya na nakita ko siya ng ceremony. Ah, ibigay mo rin ang mama ko? <gasps> Why? Okay lang ba talaga natanggapin ko ang mga quote na to? <laughs> Salamat ate. Pangarap ko magka-ate. Buti nandiyan ka kaya natupad ang pangarap ko. <laughs> eh, bakit ka ganyan? Ano ba? Bitiwan mo ako. Eh, ikaw naman ate. Eh, ako to. Pwede ba ako pumasok? Ano? Si prosecutor? Si Mijas, ah? Ate! Ate! Ang sabi ko sa sabi! sinasabi ng iba na fashionista lang si Paolo Ju. Aapuhin mo ba? Ang responsibilidad. Oo naman. Aapuhin ko ang responsibilidad. Paolo Ju? Ang si Paolo Ju yan? Ay, 
namin eh. Salamat ah. Nag-enjoy ako. Okay lang yun, di ba? Kung sabi mo lang ako ng normal, kahit mas mga tao sa akin, walang problema yun. Pinsan ba humingi ka na ng permisa sa akin? Alam mo, baka mamaya mali pang isipin mo eh. Ginagawa ko lahat para hulihin ang lesson in na yun. Kaya naman, nakatira ko ngayon kinasawol. Tinatanong ko? Baka iba ang isipin mo sa akin eh. Kaya kung nagdududa ka, tumahalo mo pa sa amin para makita mo. Ba't naman ako pupunta doon? Nakura na CCTV na kinula ko sila may papa director! Huwag ba pala? Malamang nasa bahay nila yung CCTV na sinasabi ni Samuel. Ano ba nakita niya doon? At alam na lahat ng ginawa ko? Ah, uh, sige. Sa susunod, ibisita ako kapag walang tao doon. Gusto ko makita ang buhay ni Samuel. Tapos, bibili ako na makawala siya doon. Talaga? Kahit na lagi kayo nag-aaway, siguro malaki talaga kayo sa isa't isa. O sige, katawagan na lang kita, ha? Pag-iingat ka. Next time ulit. Next time ulit? Pwede tayo magkita? Ingat ka! Pwede <laughs> mo? Papa! Papa? Ano ba yan? Nangangala ka lang ang papa niya. Ano ba yung pro-prosecutor siya? Wala akong pakinapan sa kanya. Huwag ka nang gumawa ng kung ano-ano. May nakilala akong mabuting babae. Siya na lang ang didate mo. Oh? Pero may iba na po akong gusto. Dinidate ko na po siya. Ayaw ko po sa iba. Siya po ang gusto ko. Kaya siya po ang pakakasalan ko. Kailangan ka pa ba nakinig sa mga sinasabi ko? Ano ka yung klaseng babae siya? Hmm. Ay. 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 Sino may sabi na pumasok ka sa office ko? Habang nagdilibot kami sa parking lot, may nakita kong elevator na papunta rito. Naisip ko na diretsyo yung papasok sa office mo. May pasipal ito mong daanan, ha, Chairman? Tama. Kailangan mo ng sikretong daanan dahil marami kang kailangang takbuhan. Umahimik ka. Tapos ng loob mong pagsalitaan ako ng ganyan. Dahil gusto ko ni Jerry. Nakala mo kung sino ka. Masyado naman yatang lumaki ang ulo mo, ha? Hindi mo na akong malumay pagmamalaki. Kapag may nakita kong oportunidad, gumikilos ka agad para makuha yun! Kaya naman, Chairman. Nakagulat na patong-patong ang kasalanan ang ginawa nyo. Sabihin nyo, pinatahimik nyo si Manang na nagtatrabaho sa cafeteria ng site nun. Ano? Sinasabi mo bang ako may kasalanan sa kamalasan ng iba? Kayo ang dahilan ko ba't gumuha ang Jubit Orphanage? Kasalanan nyo ang pagkamatay ni Papa Director tapos siya pang sinisi! Tapos ikaw din ang nagtala kay Isa sa fourth floor. Pero pinagtakpan mo ang nangyari. Kahit kailan, hindi kita mapapatawad. Magpagbayad ka sa lahat ng kasalanan mo. Tapos na ba ang sasabihin mo? Para kang bata na kung ano-anong sinasabi. <laughs> Oy, kung nasabi mo na lahat ng gusto mong sabihin, makakalayas ka na. Secretary Joe! Secretary Joe! Palisin mo ang babae niya. Bilis! Itiwan mo ako! Kahit na magmakaawa ka pa sa akin, aalis talaga ako rito. Binalaan lang kita ngayon. Tandaan mo. Nagmabanta siya? Bakit? Sino ba siya? Ano ba? Itiwan mo ako! Saan ba maalis sa akin? Ano yung 
chance sa nursing home? Hmm? Umanong ka sa akin. Bagi mo na ka ba sa nursing home? Ha? Huh? Sino mo yung sabi nun? Hindi ko kilala yung choice na yan. Pero isang buwan na lang siya. Sabi dyan sa record, 24 years na siyang nasa ospital. Kung gagawin pa sa inyo yung sing... Ano ka ba? Ito mag-anak namin siya. Gusto mo bula ako. Ano ba sinasabi mo dyan? Tumigil ka nga. Tumilis ka na rito. Darius! Oh. Ay, Lizelle!
Apa? Hmm. Ini nang surut mo sigurado hindi ka sisipon eh. Ha? Bagay na bagay sa iyo. Ang ganda niya. Talaga pa? Hmm. Mag-enjoy po kayo. <laughs> Salamat. <laughs> Alis na po ako. Ang verse ay natin ngayon. Lalabas pa tayo? Gusto mo ba? O oh, sige, labas tayo. Magpapareserve na ako doon sa paborito mo. Mag-lunch day tayo. <laughs> Hindi ako makapaniwala ang malinis ang internal audit. At nakakapagtaka rin bawal ang inspection dahil hawak ng subcontractor ang doong demo shopping town. Talaga bang may subcontractor, Papa? Jeremy, <coughs> alam mo, marami na akong pinagdaanan para sa kumpanya at inangat ko ito ng mag-isa. Hindi mo alam ang takbo ng mundo. Ano kaya kung mag-aaral ka sa abot ng MBA pagkatapos sumay ka sa alat na makalimutan mo na rin ang sawol na yon? Hmm? Pabayaan niyo na si Sawol. Huwag niyo na po siyang guluhin! O nga pala, ikaw, nag-alok na ng bilyon para bilhin ang bahay nila. Gusto mong mabawi nila ang bahay nila? Kahit ibigay mo ang lahat ng pera mo, hindi ko ibibenta ang bahay. Papa naman! Kung hindi ka pakikipaghiwalay sa babae niyon, sinisiguruhin ko na kahit naglamig pa, sa lansanan sila titira. Yan ba ang gusto mo? Meeting na po. Hmm, ganun ba? Oo nga. Kawawa naman sila. Hindi ba? Nabig pa naman. Alam mo, ikaw talagang babae ka. Hindi na kita kayang tiisin, ha? Bakit? Sino ka ba sa akala mo? Tinatrato mo kung parang mahina na kaya ko. <laughs> Wala kang takot sa mga nakakatanda sa iyo, ha? Tapos, hindi ka naman bahagi ng pamilya nito. Kaya bakit ginagawa mong gusto mo dito, ha? Lola, naiintindihan ko namang hindi ako ang gusto niyo. Pero kahit ganun, <laughs> ako po ang magiging apo niyo. Kaya ginagawa ko po ang buong makakaya ko. At kapag kinasal na po kami ni Jeremy, kayo lola, sila papa at mama, magkakasama na tayo. Sa tingin ko po, kalimutan nilang natin ang mga nangyari sa atin noon. Naku, kita mo ito, Diyos ko, ano pang nangyari at nakilala na ka po ko ang babaeng yan. Maganda ba kayo nakakatakot at pag-uugan? Diyos ko, ano pang nangyari sa atin noon?